যত ভালো ভালো প্রতিষ্ঠান দেখবেন সেখানে দেখবেন মূলত তাদের শিক্ষকরা ভালো শিক্ষকদের দক্ষতাটা অন্যরকম খারাপ শিক্ষক দিয়ে কখনো ভালো ছাত্র গড়ে তোলা সম্ভব নয় আমাদের ছাত্রদেরকে আমরা যেন বিভিন্ন মসজিদে পাঠাই দাওয়াতি কাজের জন্য তাহলে এদের একটা কথা বলার একটা অভ্যাস তৈরি হবে তারা যা কিছু শিখছে সেটা মানুষকে শেখানোর সুযোগ পাবে শিক্ষকদেরকে উৎসাহিত করা আপনারা দেখেন আপনার ছাত্ররা কেন ভালো রেজাল্ট করতে পারছে না এই যে বিষয়গুলো এগুলো রেগুলার মূল্যায়ন করতে হবে আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি এরকম চিন্তা নিয়ে যদি করেন প্রতিষ্ঠান এরকম ছোটোখাটোই থাকবে আপনার চিন্তা যদি থাকে না আমি এখানে একটা এমন প্রতিষ্ঠান গড়ব যেখান থেকে সত্যিকার অর্থেই কিছু মানুষের মতো মানুষ গড়ে উঠবে আপনার এ নিয়েও যদি আপনি পরিকল্প শুরু করেন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান ঠিক ওইভাবেই গড়ে উঠবে এই জন্য নিয়োগটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এই নিয়োগটাকে বলা হয় ভিশন আপনার নির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকতে হবে আপনি কী উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানটাকে প্রতিষ্ঠা করলেন দুই নম্বর হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি শুধু নিয়োগ থাকলেই হবে না সুনির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনা থাকতে হবে এই নিয়োগটা বাস্তবায়ন করার জন্য আপনাকে নির্দিষ্ট কিছু পরিকল্পনা নিতে হবে যে কীভাবে আপনি প্রতিষ্ঠানকে আপনার স্বপ্ন অনুযায়ী নিয়ে যেতে পারবেন সেরকম কিছু ধাপে ধাপে আপনার পরিকল্পনা থাকতে হবে এই পৃথিবীতে আপনি দেখবেন সব কিছু একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় চলছে সুনির্দিষ্ট নিজাম অনুযায়ী চলছে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কোনো কিছুই মানে হুট হাট কিছু করেন না সব কিছু একটা সুনির্দিষ্ট নিয়মে এমনকি এই পৃথিবী তিনি সৃষ্টি করেছেন কয়দিনে ছয় দিনে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন চাইলে তিনি কোন সায়াকুন বলে সঙ্গে সঙ্গে করে ফেলতে পারতেন কিন্তু করেন নাই কারণ তিনি নিজাম শিক্ষা দিচ্ছেন শৃঙ্খলা শিক্ষা দিচ্ছেন একটার পর একটা ধাপে ধাপে স্টেপ বাই স্টেপ এটাকে বলা হয় পরিকল্পনা যেটা বলছিলাম মহাবিশ্বের সব কিছুই সব কিছু একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মধ্যে চলছে এই যে আসমানে আপনারা দেখবেন সূর্য প্রতিদিন উঠছে একদিক থেকে আরেক দিকে ডুবছে চা দেবার উঠতেছে ডুবতেছে প্রত্যেকটা কিন্তু একটা পরিকল্পনা অনুসারে এমনি এমনি হুইমসিক্যাল হচ্ছে না এই পুরো গ্যালাক্সি আবার আরেকটা গ্যালাক্সিকে কেন্দ্র করে ঘুরছে সব কিছুই পৃথিবীতে ঘুরতেছে এই জিনিসটা আমরা জানি কি না পৃথিবীতে যা কিছু এখন আছে আমরা চোখে যা দেখি বা যা দেখি না সব কিছুই ঘোরে সব কিছুই একটা কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে ঘোরে এমনকি আমাদের শরীরে যে সেলগুলো আছে সেলগুলোর মধ্যে ওই যে নিউরনগুলো আছে এগুলো কিন্তু একটা কেন্দ্রকে মানে কেন্দ্র করে ঘোরে এবং এই জন্য বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন যে সমস্ত কেন্দ্র যারা মুসলিম বিজ্ঞানী তারা বলে থাকেন সব কিছুই আল্লাহকে কেন্দ্র করে ঘুরছে সব কিছুই আল্লাহকে তাওয়াস করছে আমরা যেমন কাবায় যখন যাই কাবায় যে আমরা কি করি তাওয়াস করি না এই তাওয়াসটা আসলে আল্লাহ রবুল্লা আলমিনকে কেন্দ্র করে যে আমরা ঘুরছি তার একটা প্র্যাকটিক্যাল একটা প্রশিক্ষণ আমাদের দেওয়া হয় সেখানে যে আমাদের জীবনটা কাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে আল্লাহকে কেন্দ্র করে ঘুরছে এবং সেখানে দেখবেন ঘোরাটা হয় ক্লক ওয়াইজ অর্থাৎ বাম দিক থেকে ডান দিকে বাম দিক থেকে ডান দিকে আমরা তাওয়াফের সময় কিন্তু ঘুরি অন্য ইসলামের সমস্ত কাজ ডান দিক থেকে বাম দিকে ঘুরতে হয় তাই না আল্লাহ রবুল্লা আলমিন যা সিস্টেম আমাদের করে দিয়েছেন রাসুলাম কী বলছেন হাদিসটা ভুলে গেলাম সব কিছু তো আমরা ডান দিক দিয়ে করবে যা কিছু করবো ডান দিক দিয়ে আমরা ইসলামের নীতিমালা অনুযায়ী যা কিছু করি সব ডান দিক দিয়ে করি কিন্তু শুধু তাওয়াফের ক্ষেত্রে উল্টা করি তো যাও যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমরা তাওয়াফটা করি কিন্তু ঘড়ির কাটার বিপরীত দিক দিয়ে অর্থাৎ বাম দিক দিয়ে শুরু করি যারা হজে গেছেন তারা জানেন কাবাঘর আমরা ঘুরি বাম দিক দিয়ে পৃথিবীতে যা কিছু ঘুরছে সব কিছু কিন্তু ঘুরছে বাম দিক দিয়ে এটা খেয়াল করছেন কিনা আপনি সব কিছুই ঘুরছে আর বাম দিক দিয়ে সূর্য ঘুরছে বাম দিক দিয়ে এই গ্যালাক্সিটাও ঘুরছে বাম দিক দিয়ে আমাদের শরীরে নিউরনগুলো আছে শরীরের প্রত্যেকটা অস্তিত্বের মধ্যে যা যা কিছু আছে সব কিছুই ঘুরছে বাম দিক দিয়ে তো এটারই একটা প্র্যাকটিক্যাল জিনিস হয় আপনার কাবাতে ওখানে আমরা বাম দিক দিয়ে ঘুরি অন্য সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ বলছেন ডান দিক দিয়ে করতে আর এই ক্ষেত্রে আমরা করি বাম দিক দিয়ে তো যাই যেটা বোঝাতে চাচ্ছিলাম খুদু বিত্তায়ামন এরকম কি যেন একটা আছে এমনকি স্যান্ডেল পরার সময় ডান পা দিয়ে ডান পা আগে দিতে বলা যায় তাই না মসজিদে ঢোকার সময় আগে ডান দিক ডান পা জি রাইট 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 এটা ওই হাদিস থেকে চুল চুল আচরানোর সময়ও ডান দিক থেকে সব কিছুই ডান দিক থেকে করার জন্য বলা হয়েছে তো যাও যেটা বলতে চাইছিলাম একটা নিজাম সব কিছু একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে পৃথিবীতে তো আমি আপনি যখন কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করবো যেন যখন কোনো নিয়োগ করব কোনো বিষয়ে অবশ্যই সেটাকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী করতে হবে এটা অত্যন্ত জরুরি স্ট্র্যাটেজি ছাড়া আপনি সফল প্রতিষ্ঠান কখনোই গড়ে তুলতে পারবেন না 
তিন নম্বর বিষয়টি হচ্ছে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা মেলা আপনার আছে কিন্তু বাস্তবায়ন নেই ওই পরিকল্পনার কোনো গুরুত্ব নেই পরিকল্পনাটা বাস্তবায়ন করার মধ্য দিয়েই পরিকল্পনার সার্থকতা এই জন্য যারা আপনার শিক্ষা বিজ্ঞানী তারা বলছেন যে আইডিয়াজ আর ইজি এক্সিকিউশন ইজ এভরিথিং আইডিয়া করাটা খুব সহজ পরিকল্পনা নেওয়াটা অনেক সহজ ঘুমায় ঘুমায় স্বপ্ন দেখে দেখে অনেক পরিকল্পনা নেওয়া যায় কিন্তু এক্সিকিউশন ইজ এভরিথিং যদি সেটা বাস্তবায়ন না হয় কোনো লাভ নেই বাস্তবায়ন হলেই আইডিয়াগুলোর মূল্য আছে আরেকজন বলছেন এইভাবে যে আইডিয়াজ আর ইয়ে স্টার্টেড যা কিছু আমরা পরিকল্পনা করি এগুলো হচ্ছে গতকালের জিনিস আর এক্সিকিউশন ইজ টুডে আর বাস্তবায়ন যেটা আমরা করি সেটা হচ্ছে আজকের কাজ আর এক্সেলেন্স উইল সি ইউ ইন টু টুমারো আর এই এক্সিকিউশনের মাধ্যম দিয়ে ফলাফলটা তুমি পাবে কালকে আজকে তুমি বাস্তবায়ন করবে কিন্তু এই বাস্তবায়নের ফলাফলটা তুমি পাবে কালকে আচ্ছা আরেকজন বলছেন এভাবে যে অ্যাভারেজ পিপল হ্যাভ গ্রেট আইডিয়াস সাধারণ মানুষের মাথায় অনেক ভালো ভালো চিন্তা থাকে ভালো ভালো আইডিয়া থাকে ভালো ভালো পরিকল্পনা থাকে লিজেন্ডস হ্যাভ গ্রেট এক্সিকিউশন কিন্তু যারা লিজেন্ড যারা অসাধারণ মানুষ যারা সফল মানুষ তারা মূলত বাস্তবায়নের দিক দিয়ে সফল পরিকল্পনার দিক দিয়ে সফল হলে লাভ হবে না বাস্তবায়নে যারা সফল তারাই প্রকৃত সফল আর একজন সফল বাস্তবায়নকারী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে ইচ ডে এন্ড এভরি ডে প্রত্যেকটা দিন সে নতুন নতুন বিষয় বাস্তবায়ন করে একটা বিষয় একদিন বাস্তবায়ন করলো পাঁচ পাঁচ মাস পরে আর একটা বিষয় এরকম লেজি এরকম অলস লোক দিয়ে সফল কাজ করা সম্ভব না আপনাকে প্রতিটা দিন প্রতিটা সেকেন্ডে নতুন নতুন পরিকল্পনা নিতে হবে সেটাকে বাস্তবায়ন করতে হবে যত বেশি পরিকল্পনা নিতে পারবেন যত বেশি বাস্তবায়ন করতে পারবেন তত বেশি আপনি সফল হতে পারবেন তাহলে মৌলিক তিনটা বিষয় আমরা উল্লেখ করলাম যে কোনো সফল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হোক বা যে কোনো ধরনের প্রতিষ্ঠান হোক তিনটা বিষয় আপনার থাকতেই হবে একটা আপনার পরি নিয়ত থাকতে হবে সঠিক লক্ষ্য থাকতে হবে দুই নম্বর সঠিক পরিকল্পনা থাকতে হবে তিন নম্বর তিন নম্বর কি পরিকল্পনার বাস্তবায়ন থাকতে হবে রাইট তো এই তিনটা বিষয় আমাদের সর্বদা মাথায় রাখতে হবে যদি আমরা দোকানও চালাই দোকান চালানোর সময়ও ঠিক এই জিনিসটাই মাথায় রাখতে হবে সব কিছু পিছনে এবার সফল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ প্রথম বিষয়টি হচ্ছে ভালো ম্যানেজমেন্ট গুড ম্যানেজমেন্ট যেটা আমরা লিখেছি এখানে গুড ম্যানেজমেন্ট ভালো ব্যবস্থাপনা থাকতে হবে যে কোনো প্রতিষ্ঠান কতটুকু সফল সেটা নির্ভর করছে তার ভালো ব্যবস্থাপনার উপরে ভালো ব্যবস্থাপনা বলতে প্রথমত নেতৃত্ব ভালো নেতৃত্ব থাকতে হবে সেটা কমিটির চেয়ারম্যান হোক অথবা মানুষের প্রিন্সিপাল হোক তাকে একজন স্বপ্নচারী মানুষ হতে হবে একজন কর্মঠ একজন মুখলেস মানুষ হতে হবে তার মাথায় যদি চিন্তা প্ল্যানিং ভালোভাবে থাকে তাহলে প্রতিষ্ঠান সুন্দরভাবে চলবে যদি সে অলস টাইপের হয় সে যদি মনে করে আমি বেতনভুক্ত একজন চাকরিজীবী মাত্র তাহলে তার দ্বারা কখনোই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে সফল প্রতিষ্ঠান করতে গেলে আপনাকে অবশ্যই একজন স্বপ্নচারী একজন কর্মঠ ব্যক্তি একজন মোখলেস ব্যক্তি হতে হবে নেতৃত্ব যত সুন্দর যে প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল যে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান যত বেশি পড়া যত বেশি তিনি প্রতিষ্ঠানের পিছনে সময় দেন যত বেশি তিনি প্রতিষ্ঠানকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করতে পারেন সেই প্রতিষ্ঠান তত বেশি সুন্দর এই জন্য লিডারশিপ নেতৃত্বটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো প্রতিষ্ঠানে একজন লিডারের তিনটা গুণাবলী থাকতে হবে যেটা আমি শুরুতে বললাম যে মৌলিক লক্ষ্য তিনটা বলেছিলাম না এই মৌলিক লক্ষ্য তিনটা বাস্তবায়ন করার যোগ্যতা থাকতে হবে তাহলে তিনি প্রকৃত লিডার অর্থাৎ তার স্বপ্ন থাকবে একটা তার একটা সুন্দর চিন্তা থাকবে প্রথমত দ্বিতীয়ত সুন্দর পরিকল্পনা থাকবে আর তৃতীয়ত তার মধ্যে অবশ্যই বাস্তবায়নের দক্ষতা থাকতে হবে এই তিনটা জিনিস যার মধ্যে আছে তিনি হচ্ছেন প্রকৃত লিডার তিনি হচ্ছেন প্রকৃত প্রিন্সিপাল তিনি হচ্ছেন কমিটির প্রকৃত চেয়ারম্যান ওই যে প্রথমেই বলেছিলাম না ভীষণ থাকতে হবে লক্ষ্য লক্ষ্য পরিকল্পনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এই কথাটা বারবার আসবে আমাদের আলোচনায় এই তিনটা জিনিস বারবার আসবে লক্ষ্য পরিকল্পনা পরিকল্পনার বাস্তবায়ন একজন নেতৃত্ব যদি সঠিকভাবে পরিচালিত হয় তাহলে তার নেতৃত্বে যে ভালো ভালো কাজগুলো বাস্তবায়ন হয়েছে সেটার ফলাফল সে কেয়ামত পর্যন্ত পাবে 
এটা এমন একটা জায়গা আল্লাহ সাল্লাম বলছেন মানসান্না সুন্নাতান হাসানাতান ফালাহু আজুরুহা ও আজুরমান আমিলা বিহা ইলা ইউম ইয়াম যে ব্যক্তি কোনো ভালো একটা নিয়ম চালু করলো সেই নিয়ম চালু করার কারণে সে তার ফলাফল তো পাবেই তার পুরস্কার তো পাবেই এবং তার সিস্টেমটা যারা অনুসরণ করবে সেই সিস্টেম অনুসরণ করার মাধ্যম দিয়ে তারা যে মানে আল্লাহর কাছে যাজাই খায়ের পাবে সেই যাজাটা তার আমল নামাতে যুক্ত হবে প্রথম জিনিস শুরু করেছিলেন এবং সেটা অস্থায়ীভাবে না ইলাই আউনুল কিয়ামা যতদিন পর্যন্ত তার সেই নিয়মটা চালু থাকবে ততদিন সেই স্বরটা তিনি পেতে থাকবে এই জন্য একদিন ভালো লিডারের মানে সাফল্যটা শুধুমাত্র দুনিয়ার সাফল্য না এটা পরকালীন সাফল্যের মধ্যেও যুক্ত যারা আমরা মাদ্রাসার শিক্ষক রয়েছি বিশেষ করে আমরা যারা মাদ্রাসা পরিচালনা করি এটা মৌলিক উদ্দেশ্য থাকে ইসলাম প্রচার করা তাই না তো আমি যদি ভালোভাবে প্রতিষ্ঠানে গড়ে তুলতে পারি এর মাধ্যম দিয়ে শুধুমাত্র আমি একজন ভালো শিক্ষক হিসেবে গড়িত হব না আমার প্রতিষ্ঠানে শুধু সুন্দরভাবে গড়ে উঠবে না বরং আমি কেমত পর্যন্ত এর একটা ফলাফল পেতে থাকব এটা যারা আমরা মাদ্রাসা পরিচালনা করি তাদের জন্য একটা আলাদা আল্লাহর পক্ষ থেকে বোনাস লাইকুল্লাহ নফসান ইল্লাহ সাহা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কাউকে কারোর সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেন না আপনি এখন যে অবস্থায় আছেন হয়তো আপনার ইটের বিল্ডিং করার ক্ষমতা নেই সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন সেক্ষেত্রে আপনার যতটুকু ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা জায়গা থেকে আপনি সাধ্য মতো ভালো পরিকল্পনা নিয়ে নেবেন আপনার সাধ্য অনুযায়ী আপনি দেখছেন টিনের বিল্ডিং ছাড়া আমি করতে পারবো না ওই টিনের বিল্ডিংটি আপনি সুন্দরভাবে করলেন এমনভাবে করলেন যেন ঝড় এসে উড়িয়ে নিতে না পারে আপনি ওটাই করেছেন টিন দিয়ে বিল্ডিং আর ছিল না আপনার বিদ্যুষ্টিয়াতে আরও টিনের বিল্ডিং অনেক ছিল কিন্তু সেগুলো তো ভেঙে পড়ে নাই আপনারটা ভেঙে গেছে যেটাই হোক না কেন ওই ধরনের বিল্ডিং আরও আশপাশে আছে আপনি আপনারটা করেছিলেন দুর্বল ভিত্তি দিয়ে ওই জন্য উড়ে গেছে আপনি যদি ওটাই একটু সুন্দরভাবে করতেন হয়তো না উঠতো না তো যেটাই হোক না কেন আপনি আপনার সাধ্যের জায়গা থেকে সর্বোচ্চ সুন্দর কাজটা করবেন এটি হচ্ছে মানে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক আচ্ছা দ্বিতীয় যে বিষয়টি বলবো সমন্বয় বা শৃঙ্খলা আপনার পয়েন্ট এবারে আসছে একটা ভালো ম্যানেজমেন্ট বলতে কি বোঝায় প্রথমত নেতৃত্ব আর দুই নম্বর হচ্ছে সমন্বয় বা শৃঙ্খলা সমন্বয় বা শৃঙ্খলা সমন্বয় বা শৃঙ্খলা বলতে কি বোঝায় একটা প্রতিষ্ঠান একটা টিম হিসাবে যখন পরিচালিত হবে তখন সেটাকে বলা হয় সুসমন্বিত বা সুশৃঙ্খলা একটা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ সেখানে কমিটির চেয়ারম্যান কি করছেন সেটা মানাসার প্রিন্সিপাল তিনি জানবেন আবার প্রিন্সিপাল কি করছেন সেটা কমিটির চেয়ারম্যান জানবেন সবাই সবাইকে জানবে সবাই সবার দায়িত্ব সম্পর্কে জানবে কে কি করছে না করছে সব জায়গায় স্বচ্ছতা থাকবে এটার নামই হচ্ছে সমন্বয় এটার নাম হচ্ছে শৃঙ্খলা একটা সফল প্রতিষ্ঠানে এই জিনিসটা থাকবে আপনি যেটা বললেন তার মানে ওই প্রতিষ্ঠানের সফলতার জায়গায় কিছুটা ঘাটতি রয়েছে কারণ সেখানে প্রিন্সিপাল জানেন না যে কিভাবে তার কমিটি মাদ্রাসা পরিচালনা করেন আবার কমিটিও জানাতে চান না তার প্রিন্সিপালকে যে আমরা কীভাবে পরিচালনা করছি তার মানে প্রত্যেকের মধ্যে এখানে স্বচ্ছতার জায়গায় অভাব আছে ঘাটতি আছে তার মানে এটা সফল প্রতিষ্ঠান পুরোপুরি বলা যায় না আল্লাহ বলছেন আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ কুল্লুকুম রায় অকুল্লুকুম মাসুলুল আর রায়াতি তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেকেই কালকে আমাদের ময়দানে তার স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে দুনিয়া তো ঠিক একই ব্যাপার আমরা যখন প্রত্যেকেই নিজেকে দায়িত্বশীল ভাববো এবং প্রত্যেকেই জবাবদিহিতার আওতাধীন মনে করব তখন আমাদের দ্বারা কোনো বিশৃঙ্খল কাজ হবে না কোনো স্বেচ্ছাচারী কাজ হবে না একজন কমিটি চেয়ারম্যান তিনি স্বেচ্ছাচারী কোনো কাজ করবেন না প্রিন্সিপাল তিনি স্বেচ্ছাচারী কোনো কাজ করবে না কারণ তিনি জানেন তিনি একজন দায়িত্বশীল এবং তাকে তার দায়িত্বের জন্য জবাবদিতা করতে হবে সেটা দুনিয়াতেও এবং আল্লাহর কাছে তো যখন আমরা সবাই নিজেদেরকে দায়িত্বশীল মনে করব তখন আমাদের দ্বারা কোনো বিশৃঙ্খল কাজ হবে না তখন আমরা পরস্পর সহযোগিতার ভিত্তিতে টিম ওয়ার্কের মাধ্যম দিয়ে আমাদের আমরা আমাদের কাজগুলো সঠিকভাবে করে ফেলতে পারবো আল্লাহ রবুল আলম কুরআনে সুরা আলফারের চিচিরিসে বেড়াতে বলছেন ও আতি উল্লাহ রাসুল তোমরা আল্লাহ তার রাসুলের অনুসরণ করো ওয়ালা তানা যাও এবং পরস্পর বিভেদ করো না দ্বন্দ্ব করো না ফতাফ শ্যালু তাহলে তোমরা ব্যর্থ হয়ে যাবে তোমরা যে উদ্যোগটা গ্রহণ করেছিলে সেই উদ্যোগটা ব্যর্থ হয়ে যাবে অতাধাবার ইয়ে হাকুম এবং তোমাদের শক্তিটা নষ্ট হয়ে যাবে ওয়াসবিরু তোমরা ধৈর্য ধারণ করো ইন্নাল্লাহ হেবুল ইন্নাল্লাহ মাসবে নিশ্চয় আল্লাহ রবুল আলম যারা ধৈর্যশীল তাদের সাথে থাকে এটা আমাদের যারা মানে কমিটি যারা দায়িত্বশীল আছেন তাদের প্রত্যেকে এ আয়ত্ত শোনা দরকার শোনানো দরকার এবং শিক্ষক মধ্যে যারা রয়েছেন তাদের সবারই এটা শোনা দরকার পারস্পরিক জি সুরা আনফালে ছিচল্লিশ নম্বর আয় টিম ম্যানেজমেন্ট টিম ওয়ার্ক 
এটা শেখার জন্য এই আয়াতটা একটা গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা আয়াত রয়েছে সুরা আল ইমরানের একশো উনষাট নম্বর আয়াত সাবিমা রহমাতিন মির রব্বিক আলিন তালাহুম ওলাউ কুন্তা ফাদ্দান গালিদ আল কাল লাল ফাদ্দু মিন হাউলি সুরা আল ইমরানের একশো উনষাট নম্বর আয়াত এটা হচ্ছে সুরা আনফালের ছেচল্লিশ নম্বর আয়াত আর আরেকটা যেটা বললাম সুরা আল ইমরানের একশো উনষাট নম্বর আয়াত একশো উনষাট শুধু ছেচল্লিশ আনফালের ছেচল্লিশ এইগুলো আমাদের যারা যারাই আমরা টিম ওয়ার্ক করি যারা আমরা সংগঠন করি সবার জন্য এই দুটো আয়াত খুবই জরুরি এই আয়াতের শেষে যেটা বলা হচ্ছে অসবির ইন্নাল্লাহ ইন্নাল্লাহ মাস হবে কোনো কোনো জায়গায় দেখা যেতে পারে প্রিন্সিপালের কোনো আচরণে আমি সন্তুষ্ট হতে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না অথবা প্রিন্সিপাল কমিটির কোনো আচরণে সন্তুষ্ট হতে পারল না এই অবস্থায় আমরা কি ঝগড়া বাঁধিয়ে দেব নাকি একটু ধৈর্য ধারণ করে পরস্পরকে বোঝার চেষ্টা করব সহনশীলভাবে পরস্পরকে সংশোধনের চেষ্টা করব এটাই হচ্ছে জরুরি তাহলে আমাদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ফেসাতে আর বাদ দেয় তা আমরা সাধারণত ধৈর্য রাখতে পারি না হয় কমিটি খেপে যাবে আর নাহলে প্রিন্সিপাল খেপে যাবে দিয়ে দ্বন্দ্ব বাঁধা হয় আচ্ছা গ নম্বর হচ্ছে ভালো কারিকুলাম ভালো ম্যানেজমেন্টের তিন নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ভালো কারিকুলাম থাকা যে সিলেবাস আমি পড়াচ্ছি সেই সিলেবাসটা যেন যুগ উপযোগী হয় ছাত্রদের জন্য যেন উপযোগী হয় ঘ নম্বর হচ্ছে অভিভাবকদের সাথে সম্পর্ক একটা প্রতিষ্ঠান শুধুমাত্র ছাত্রদের নিয়ে চলে না শিক্ষক ছাত্র নিয়ে চলে না এর সাথে যদি অভিভাবকদের সম্পৃক্ত করতে পারি তাহলে প্রতিষ্ঠানটা আরও বেশি সফল হবে অভিভাবকদের সাথে যেন একটা সুন্দর সম্পর্ক থাকে কারণ আমাদের ছাত্ররা যারা যাদেরকে আমরা পড়াচ্ছি তারা আমাদের কাছে সবসময় থাকে না শুধু ক্লাস টাইমটুকু থাকে ক্লাস টাইমের বাইরে যারা অনাবাসিক ছাত্র তারা তাদের বাপ মার কাছেই থাকে তাই না তো বাপ মা যদি তাদেরকে সঠিকভাবে মানুষ না করে তাহলে কিন্তু আমাদের শি দেওয়ার শিক্ষাটা তারা সঠিকভাবে গ্রহণ করবে না আমি ক্লাসে পড়াচ্ছি যে বাবা আজে বাজে জিনিস দেখো না টেলিভিশন সিনেমা দেখো না আর আপনি বাড়িতে টেলিভিশন কিনে রেখেছেন তার মানে বিষয়টা কি উল্টা হয়ে গেল না আমি এক রকম শিখাচ্ছি বাড়িতে যে আর এক রকম শিখছে এই জন্য অভিভাবকদেরকেও আলাদাভাবে শিক্ষা দিতে হয় যে যেন আমাদের এই শিক্ষাটা ক্লাসে যে শিক্ষা দিচ্ছি ওটা যেন কাজে লাগে ক্লাসে তার বাড়িতে যেন কাজে লাগে এই জন্য ডক্টর জাকির নাইক তিনি যখন তার প্রতিষ্ঠানটা চালু করলেন ইন্ডিয়াতে তিনি বলছিলেন যে আমি ছাত্রদের সাথে সাথে অভিভাবকদেরও ক্লাস নেই যেন অভিভাবকরা কীভাবে ছাত্রদের গড়ে তুলবে আমরা যেভাবে গড়ে তুলছি ঠিক সেইভাবে যেন তারাও পরিবেশটা দিতে পারে এনভায়রনমেন্টে দিতে পারে সে ব্যাপারে যেন তারাও প্রশিক্ষিত হয় আচ্ছা উঙ্গ নম্বর হচ্ছে শক্তিশালী অফিস ব্যবস্থাপনা অফিস ব্যবস্থাপনা অফিসিয়ালি স্ট্রং হতে হবে সব কাগজপত্র ঠিকঠাক থাকতে হবে অফিসে যত জন জনবল থাকা প্রয়োজন সে জনবল থাকা দরকার আছে যে যে জায়গায় জনবল প্রয়োজন সেখানে অবশ্যই জনবল নিতে হবে আমরা সাধারণত এখানে বেসরকারি মাদ্রাসাগুলো একটু যেহেতু আমাদের আর্থিক সংকট রয়েছে আমরা অনেক সময় কিপটেমি করি তাই না দেখা যাচ্ছে যে অফিসে একজন পিয়ন লাগবে সেই পিয়নের কাজটা একজন শিক্ষককে দিয়ে আমরা করিয়ে নিই ঘন্টা বাঁধানোর কাজটা একজন শিক্ষককে দিয়ে করিয়ে নিই তো এগুলো না করে আমরা যদি প্রত্যেককে যার যার জায়গায় প্রপার জায়গায় যার যতটুকু দায়িত্ব ততটুকু দায়িত্ব দিয়ে আমরা ব্যবস্থাপনা রাখি তাহলে নিঃসন্দেহে প্রতিষ্ঠানটা আরও গোছালো হবে এবং অফিসিয়ালি আমরা আরও স্ট্রং হতে পারবো একটা অফি প্রতিষ্ঠান যত বেশি অফিসিয়ালি স্ট্রং তত বেশি তাদের ম্যানেজমেন্টটা শক্তিশালী হয় তাহলে আমরা প্রথমে যে আলোচনা করছিলাম সেটা হচ্ছে ভালো ব্যবস্থাপনা তাই না গুড ম্যানেজমেন্ট গুড ম্যানেজমেন্ট মধ্যে আমরা পাঁচটা বিষয় উল্লেখ করেছি নেতৃত্ব সমন্বয় ভালো কারিকুলাম অভিভাবকদের সাথে সম্পর্ক এবং শক্তিশালী অফিস ব্যবস্থাপনা এই পাঁচটি বিষয় আমরা আলোচনা করলাম গুড ম্যানেজমেন্টের মধ্যে এবারে দুই নম্বর হচ্ছে গুড এডুকেশনাল এনভায়রনমেন্ট শিক্ষা পরিবেশ ভালো শিক্ষা পরিবেশ থাকতে হবে শিক্ষা পরিবেশ বলতে কি বোঝায় শিক্ষা পরিবেশ বলতে বোঝায় প্রথমত শিক্ষকদের ভালো হতে হবে যে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা যত বেশি স্কিলড যত বেশি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যত বেশি দক্ষ তারা তাদের স্টুডেন্টদেরকে তত বেশি দক্ষ করে গড়ে তুলবে এটাই স্বাভাবিক যত ভালো ভালো প্রতিষ্ঠান দেখবেন সেখানে দেখবেন মূলত তাদের শিক্ষকরা ভালো শিক্ষকদের দক্ষতাটা অন্যরকম খারাপ শিক্ষক দিয়ে কখনো ভালো ছাত্র গড়ে তোলা সম্ভব নয় একটা শিক্ষা পরিবেশ ভালো শিক্ষা পরিবেশ গড়ে তুলতে গেলে সবার আগে কি পয়েন্ট হচ্ছে ভালো শিক্ষক নিয়ে আসা যে কোনো প্রতিষ্ঠানে দেখবেন ভালো শিক্ষক যখন নিয়ে আসা হয় পুরো প্রতিষ্ঠানের এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ হয়ে যায় 
এমনিতে চলছিল চলছিল একজন ভালো শিক্ষক নিয়ে আসা হলো যে কোনো একজন হয়তো আরবি আরবি একজন ভালো শিক্ষক নিয়ে আসা হলো দেখা গেল ওই প্রতিষ্ঠানের স্টুডেন্টরা আরবিতে সবাই দক্ষ হয়ে গেল এটা স্বাভাবিক এটাই হয় এবং ওই ভালো শিক্ষকের কারণে অনেক ভালো ভালো ছাত্ররা ওই প্রতিষ্ঠানে আবার চলে আসে এই জন্য ভালো শিক্ষকটা হচ্ছে একেবারে কি কম্পোনেন্ট একটা ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর ভালো শিক্ষক বলতে কি বোঝায় আপনারা নিশ্চয়ই প্রশিক্ষণে জেনেছেন ভালো শিক্ষক বলতে কি বোঝায় তাদের পড়াশুনো করার দক্ষতা মানে করানোর দক্ষতা আছে নিজে তারা অনেক বেশি জানেন সেই সাথে সাথে ছাত্রদের লেখাপড়ার দিকে তারা খেয়াল রাখেন তারা আসলেই পড়ছে কি না কতটুকু তারা ধারণ করতে পারছে সর্বোচ্চ মানে সর্বোপরি যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে লার্নিং গোল সম্পর্কে তার ধারণা আছে একজন শিক্ষক তার যদি লার্নিং গোল সম্পর্কে ধারণা না থাকে তাহলে তিনি প্রকৃত শিক্ষক নন লার্নিং গোল মানে কি আমি যে শিক্ষাটা শেখাচ্ছি সেটা কতটুকু শিখছে ছাত্রটা এবং সেটাকে কতটুকু প্র্যাকটিক্যালি বাস্তবায়ন করছে আমি আরবি শেখাচ্ছি আমি এক বছর ধরে আরবি শেখালাম শেখানোর পরে বছর শেষে দেখা গেল ওই ছেলেটা একটা লাইন শুদ্ধ করে লিখতে পাচ্ছে না একটা লাইন শুদ্ধ করে পড়তে পারছে না তার মানে আমি শিখিয়েছি বটে কিন্তু ছাত্রটা নিতে পারে নাই এবং ছাত্রটা যদি নিতে পারছে না এটা আমি খেয়াল করি নাই আমাকে খেয়াল করতে হবে আমার যে শিক্ষাটা আমি দিচ্ছি সেটা কতটুকু সে গ্রহণ করতে পারছে এবং সেটা কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পারছে আমি একদিন শেখালাম যেটা সেটা পরের দিন তাকে জিজ্ঞাসা করি সে কতটুকু বলতে পারছে অথবা তাকে লিখতে দেই আমি যে কালকে তোমাকে যেটা শেখালাম ওই অনুযায়ী তুমি দুইটা বাক্য লেখ এটাকে বলা হয় লার্নিং গোল বা শিখন ফল মাসি কাত্তাহারিকে গত সংখ্যা মনে গেছে বা তার কিছু আগে ডক্টর শহীদ লকি ভুইয়ার একটা আর্টিকেল গেছেন এই লার্নিং গোল সম্পর্কে শিখন ফল সম্পর্কে যে আমি শেখাচ্ছি কতটুকু শিখছে আমার ছাত্র এই সম্পর্কে একটা সুন্দর আর্টিকেল আছে আপনারা এটা প্রয়োজনে দেখে নেবেন ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে একজন ভালো শিক্ষক বলতে কি বোঝায় আপনারা বুঝতে পারলেন তো হ্যাঁ সর্বশেষ হচ্ছে শিখন ফল কতটুকু আমার ছাত্র গ্রহণ করতে পারছে আমি অত্যন্ত জ্ঞানী মানুষ মেলা কিছু শিখালাম আমার ছাত্র কিছুই বুঝলো না ওইটার নাম কিন্তু প্রকৃত শিক্ষক না আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু শিক্ষক এরকম ছিলেন তারা প্রচুর জানতেন কিন্তু ছাত্রদেরকে দিতে পারতেন না ওই দেখা যেত নিজেরা বই পড়ে পড়ে বলছেন দেখছেন কি বলছেন না বলছেন তিনি বুঝছেন ছাত্ররা কিছুই বুঝছে না তারা খুব নলেজেবল পার্সন খুব দক্ষ মানুষ হিসাবে দক্ষ শিক্ষক হিসাবে পরিচিত কিন্তু তাদের থেকে স্টুডেন্টরা উপকৃত হচ্ছে না আবার অনেক সময় দেখা যায় অনেক শিক্ষক খুব বেশি হয়তো জানেন না অল্পই জানেন কিন্তু যতটুকু জানেন ততটুকু ছাত্রদেরকে দিতে পারেন এবং ছাত্ররা তার কাছ থেকে পুরোটাই গ্রহণ করতে পারেন এরকম আছে না এটা কিন্তু আমাদের বক্তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় হয় অনেক বড় বড় আলেম আছেন তাদের কথা কিন্তু সাধারণ মানুষ বোঝে না কিন্তু অনেক সাধারণ মানে একেবারে তেমন কিছুই জানে না দাখিল আলেম পাস কিন্তু তার কথা বলার আর্টটা অনেক সুন্দর মানুষ তার মানে ছোট্ট কথাটা খুব সহজে গ্রহণ করে নিতে পারে কিন্তু আমাদের বড় বড় জ্ঞান গর্ভ কথাটা তারা গ্রহণ করতে পারছে না তো এটা কথা বলার আর্টের মধ্যে অথবা আমার শ্রোতারা কতটুকু নিতে পারছে এইটা যিনি যতটুকু বুঝতে পারেন তিনি তত বেশি সফল শিক্ষক বা সফল বক্তা ওয়েল আচ্ছা তাহলে ভালো শিক্ষা পরিবেশের প্রথম যেটা শর্ত সেটা হচ্ছে শিক্ষক ভালো হতে হবে দুই নম্বর হচ্ছে ছাত্ররা প্রত্যেকেই গড়পড়তা ভালো হতে হবে আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে আমরা সাধারণত যেটা দেখি যে চার পাঁচজন ছেলে ভালো হয় বাকিরা সবাই একেবারেই সাধারণ ছেলে তাদেরকে সারা বছর পড়ালেও তেমন কোনো লাভ হয় না তারা যা তাই থেকে যায় একটা সফল প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট মোটামুটি গড়পড়তা কাছাকাছি থাকবে একই মেধা তো কখনো সম্ভব না উঁচু নিচু থাকবেই কিন্তু মোটামুটি সবাই কাছাকাছি মানে থাকবে তখন বোঝা যাবে যে না এই প্রতিষ্ঠানটা একটা সফল প্রতিষ্ঠান যদি দেখা যায় চার পাঁচজন ভালো করছে বাকিরা সবাই মানে একেবারে একেবারে সাধারণ তাহলে ওই প্রতিষ্ঠানকে সফল প্রতিষ্ঠান বলা যায় না আর ভালো ছাত্র হওয়ার একটা বড় লক্ষণ হচ্ছে প্রত্যেকের মধ্যে শুধু জ্ঞান থাকলেই হবে না হাই এক্সপেকটেশন থাকতে হবে প্রত্যেক ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষকদের উচিত হবে একটা বড় ধরনের প্রত্যাশা ঢুকিয়ে দেওয়া যে আমি বড় হলে এই হব সেই হব এই একটা স্বপ্ন ঢুকিয়ে দেওয়া আমি একজন বড় আলেম হব দিনের বড় একজন খাদেম হব বড় একজন লেখক হব এই স্বপ্নগুলো ঢুকিয়ে দিতে হবে তার মধ্যে আপনারা দেখবেন সেকুলার স্কুলগুলোতে প্রথমেই ওদেরকে শেখানো হয় তুমি বড় হলে ইঞ্জিনিয়ার হবা বড় হলে ডাক্তার হবা বড় হলে অনেক কিছু হবে এরকম স্বপ্ন কিন্তু ঢুকিয়ে দেয় কিন্তু মাদ্রাসার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এটা ঢুকাই না আমরা মাদ্রাসার ক্ষেত্রে সাধারণত এই বড় বড় স্বপ্নগুলো ঢুকাই না 
এজন্য আমাদের ছাত্ররা শুধু মনে করে যে আমরা বড় হলে কোন একভাবে চালায় নেব না দিনটা দিনকাল চালিয়ে নেব হ্যাঁ কিন্তু দিনকাল কোনো ভাবে চালিয়ে নেওয়ার জন্য তো আমরা এখানে আসি নাই আমরা এসেছি এই পৃথিবী পরিচালনা করার জন্য এই পৃথিবীতে লিডারশিপ দেওয়ার জন্য কারণ ইসলামের মতো এই রকম সুউচ্চ সভ্যতা পৃথিবীতে আর কোথাও নেই আর কোনো ধর্মে নেই কোনো মতবাদে নেই এই সভ্যতা এই আদর্শগুলো যদি আমরা বাস্তবায়ন না করতে পারি সেগুলারা কি করবে আমাদেরকে তো করতে হবে এবং আমাদেরকে করতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই সেই পজিশনে যেতে হবে সেই অবস্থানে যেতে হবে মানুষের কাছে আমাদের সেই সেই অবস্থান নিতে হবে যদি আমি ছোটোখাটো স্বপ্ন নিয়ে বড় হই তাহলে আমার স্বপ্নটা ওই জায়গাতেই থেমে থাকবে আর আমি যদি আকাশ সমান স্বপ্ন নিয়ে আগাই ইনশাল্লাহ লড়বল আলম যদি আকাশ সমান পৌঁছানোর সুযোগ নাও দেন কাছাকাছি তো পৌঁছাতে দেবেন মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড় বলা হয় না মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড় সে যত বড় স্বপ্ন দেখে সেই স্বপ্ন অনুযায়ী লড়বল আলম তাকে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে দেন ইন্না মালা আমাল বিন নিয়াত প্রত্যেকটা কাজ তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল আমি ছাত্র হচ্ছি আমি পড়ছি কি লক্ষ্যে পড়ছি সেই লক্ষ্য যদি আমি আগে স্থির করে নিতে পারি বা আমাদের শিক্ষকরা যদি ছাত্রদের মনে আগেই ঢুকিয়ে দিতে পারেন তাহলে কিন্তু ছাত্ররা ওইরকম হাই এক্সপেকটেশন নিয়ে উচ্চ একটা চিন্তাধারা নিয়ে তারা কিন্তু গড়ে উঠতে পারবে এটা আমাদের শিক্ষকদের উচিত প্রত্যেক ছাত্রদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া প্রতিদিন স্মরণ করে দেওয়া প্রতিদিন না হলে প্রতি সপ্তাহে স্মরণ করে দেওয়া তুমি কী হতে চাও কীভাবে তুমি আগাতে চাও তোমার স্বপ্নটা কী সবসময় জিজ্ঞেস করতে হবে আচ্ছা তিন নম্বর যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে মেধা বিকাশের সুযোগ থাকা স্টুডেন্টরা শুধু শিখল কিন্তু কতটুকু শিখল সেটা জানার বা বোঝার কোনো সুযোগ থাকলো না এটা হতে পারে না অবশ্যই তাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি কাজ করার সুযোগ দিতে হবে তার মানে যদি প্রতিষ্ঠানে কোনো পত্রিকা থাকে তাদেরকে বলতে হবে সেখানে লেখার জন্য আঞ্জুমান যদি হয় আঞ্জুমানে প্রত্যেক সপ্তাহে আঞ্জুমান একটা হয় তাই না বলতে সব প্রতিষ্ঠানে হয় সাধারণত তো এই আঞ্জুমানগুলোতে ছাত্রদেরকে কথা বলার জন্য অভ্যস্ত করতে হবে কোন আর্টে কথা বললে মানুষ বেশি গ্রহণ করবে সে আর্টগুলো শেখাতে হবে তারপরে আমরা সাধারণত আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভাষা শিক্ষার জন্য একটা ব্যবস্থাপনা রাখি তাই না বাংলা হোক ইংরাজি হোক আরবি হোক উর্দু আমরা ভাষা শেখানোর একটা বড় একটা মানে প্রকল্প রাখি এই ভাষাগুলো কতটুকু তারা শিখছে খালি তো আমরা শিখাচ্ছি কিন্তু তারা কতটুকু শিখছে এই জায়গাটা কিন্তু আমরা খেয়াল করি না এটা যাদের যদি তাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি শিখতে না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু তারা কখনোই কাজে লাগাতে পারবে না আমরা সাধারণত দেখি যে আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে স্কুলগুলোতে ক্লাস ওয়ান থেকে একটা বাচ্চা এ বি সি ডি শিখছে ক্লাস ওয়ান থেকে আদি বাত আসা শিখছে তাই না তারপরে দেখা যায় এই ছেলেটা যখন আল এম ক্লাস পার হচ্ছে বা এইচএসসি লেভেল পার হচ্ছে তারপরে যদি তাকে বলা হয় এক লাইন তুমি শুদ্ধ করে ইংলিশে একটা বাক্য লেখো শুদ্ধ করে এক আরবিতে একটা বাক্য লেখো তাহলে দেখা যাবে আমাদের সমাজে যে শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে চলছে আমাদের টেন পারসেন্ট হয়তো পারবে বাকি নাইনটি পারসেন্ট একটা লাইন শুদ্ধ করে লিখতে পারবে না এটা কি বাস্তবতা নাকি এই বাস্তবতার সাথে কি আমরা একমত সবাই সবাই আমরা একমত সবাই আমরা জানি এটা হচ্ছে কেন তার মানে ছাত্রদের প্র্যাকটিসের আমরা সুযোগ দিচ্ছি না খালি পেটের মধ্যে থিওরি ঢুকাচ্ছি কিন্তু ওটা প্র্যাকটিক্যালি তারা বাস্তবায়ন করতে পারছে না একটা বাচ্চাকে যদি আমরা বলে দিতাম তোমরা যখন রুমে থাকছো পরস্পর ইংলিশে ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় কথা বলবে না পরস্পর আরবিতে ছাড়া কথা বলবে না এইভাবে যদি আমরা প্র্যাকটিক্যালি একটা অভ্যাস তাদের গড়ে দিতাম তাহলে কিন্তু তারা সহজে সেটা রপ্ত করতে পারত কিন্তু এটা আমরা তাদেরকে বলিও না তারা নিজেরা করেও না ফলে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ না থাকার কারণে তারা থিওরি শুধু জানছে প্র্যাকটিক্যালি তারা শিখতে পারছে না বা তাদের মেধা বিকাশে সেই সুযোগটা থাকছে না তো শিক্ষক হিসাবে আমাদের দায়িত্ব হবে মেধা বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া আর আমরা যেহেতু আমাদের ধর্মীয় লাইনে কাজ করি আমাদের মেধা বিকাশে আরেকটা সুযোগ হচ্ছে ছাত্রদেরকে দিয়ে খুদবা দেওয়ান প্রতি সপ্তাহে জুমার দিনে ছাত্রদেরকে বিভিন্ন মসজিদে পাঠাতে হবে যাদেরকে যাদের কথা বলার মানে স্কোপ আছে কথা সুন্দর বলতে পারে তাদেরকে বক্তব্য দেওয়ানোর জন্য বিভিন্ন মসজিদে খুদবা দিতে পাঠাতে হবে অথবা আমরা যারা সাংগঠনিক জীবনযাপন করি আমাদের ছাত্রদেরকে আমরা যেন বিভিন্ন মসজিদে পাঠাই দাওয়াতি কাজের জন্য তাহলে এদের একটা কথা বলার একটা অভ্যাস তৈরি হবে তারা যা কিছু শিখছে সেটা মানুষকে শেখানোর সুযোগ পাবে ছেলেবেলা থেকে মানে আমরা সাধারণত যেটা করি আবার পুনরায় শিক্ষক না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষাদানের কার্যক্রমটা তাদের স্থগিত রেখে দেয় কিন্তু এদেরকে আমরা এখনই গড়ে তুলতে পারি ছোটো ছোটো বাচ্চাদেরকে আমরা এখনই গড়ে তুলতে পারি যদি আমরা সমাজের বিভিন্ন জায়গায় তাদেরকে পাঠাই তো মেধা বিকাশের জন্য সুযোগটা দিতে হবে আচ্ছা চার নম্বর বিষয়টি হচ্ছে প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার ব্যবস্থা থাকে 
যে কোনো জায়গায় প্রতিযোগিতা জিনিসটা মানুষ ভালোবাসে বিশেষ করে ছোট বাচ্চারা খুব ভালোবাসে প্রতিযোগিতা জায়গাটা এই জন্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা রাখতে হবে প্রতি সপ্তাহে হোক প্রতিদিন হোক অথবা প্রত্যেকটা ক্লাসে হতে পারে আজকে ক্লাসে পড়া যে ভালো পারবে তার জন্য একটা কলম পুরস্কার তিনটা আর একটা পুরস্কার দেন শুধু পুরস্কার দেন পুরস্কার ব্যবস্থা রাখেন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা রাখেন তাহলে ছাত্ররা নিজেদেরকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে আরও বেশি উৎসাহিত বোধ করবে পাঁচ নম্বর বিষয়টি হচ্ছে শিক্ষা সফর বা ক্যাম্পিং করা শিক্ষা সফর সাধারণত আমরা বছরে একবার করে থাকি কিন্তু আমাদের যে শিক্ষা সফরে যে ব্যবস্থা করা হয় এটা আসলে শিক্ষা সফর বলা যায় না এটা একটা আনন্দ ভ্রমণ বা পিকনিকের মতো হয়ে যায় এর মধ্যেও শিক্ষা আছে এর মধ্যে শিক্ষা নেই তারা কিন্তু বিষয়গুলো অনেকটা অনৈতিক হয়ে যায় কিন্তু কিছু কিছু বিষয় একটা ছাত্র সে দেখা যাচ্ছে একটা উত্তম আদর্শ এবং চরিত্র নিয়ে বেড়ে উঠছে একটা মাদ্রাসায় কিন্তু যখন শিক্ষা সফর বেরোচ্ছে পিকনিকের নাম করে দেখা যাচ্ছে একদিনেই তার চরিত্রের অনেক অবলম্বন হয়ে যায় ওই কালো চশমা পড়তেছে একটা বিশ্রি প্যান্ট পড়তেছে মানে তার পোশাক আসায় তার চাল চলনটাই একদিনে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এইভাবে হলে হবে না শিক্ষা সফর শিক্ষা সফরের মতো আয়োজন করতে হবে তাদের আত বাকলাক সব কিছু ঠিক যেন থাকে এবং যেখানে আমি নিয়ে যাচ্ছি যদি আমরা নিয়ে যাই ওই কি বলে রংপুরে না দিনাজপুরে একটা আছে না স্বপ্নচারী না কি বলে স্বপ্নপুরি স্বপ্নপুরি এই সমস্ত জায়গায় যদি স্টুডেন্টদের নিয়ে যায় এখানে আসলে শিক্ষার কিছু নেই এখানে হ্যাঁ ভালো ভালো আপনি একটা হতে পারে প্রাকৃতিক জায়গায় যেখানে আল্লাহর নিদর্শনগুলো তারা উপলব্ধি করতে পারে অথবা এমন জায়গায় একটা ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ে গেলেন আপনার প্রতিষ্ঠানটা একটা ছোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর একটা বড় প্রতিষ্ঠান নিয়ে গেলেন সেখানে যে তারা এডুকেশন সিস্টেমটা দেখলো সেখানকার ছাত্রদের দেখলো দেখলে ভালো লাগলো তারপরে হ্যাঁ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হতে পারে ঐতিহাসিক নিদর্শন হতে পারে ঐতিহাসিক মসজিদ হতে পারে অথবা হতে পারে যেমন বিভিন্ন সরকারি বড় বড় স্থাপনা যেমন সংসদ ভবনে নিয়ে গেলেন এইখান থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা করা হয় এই জিনিসটা যখন জানলো তার মধ্যে একটা ওই রকম ফিলিংস কিন্তু শুরুতেই তৈরি হয়ে গেল এরকম ভালো ভালো জায়গায় নিয়ে যাবেন অথবা আপনার আদালতে নিয়ে যাবেন হাইকোর্টে নিয়ে যাবেন যে সমস্ত জায়গাগুলোতে অরিজিনালি কিছু শিক্ষার আছে আজে বাজে জায়গা যেখানে যে শুধু নাচ গান বা আরও আজে বাজে জায়গা ফ্রি মিক্সিংয়ের জায়গা থাকে এই সমস্ত জায়গায় চেষ্টা করবেন না নিয়ে যাওয়া আচ্ছা তাহলে যেটা বলছিলাম ভালো শিক্ষা পরিবেশ একটা ভালো প্রতিষ্ঠান বা সফল প্রতিষ্ঠানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শিক্ষা পরিবেশটা সুন্দর থাকবে তিন নম্বর বিষয়টি হচ্ছে ভালো স্বাস্থ্যগত পরিবেশ অর্থাৎ গুড হেলদি এনভায়রনমেন্ট ওহো এখানে সাইকোলজিক্যাল লিখছে অবশ্য আমি সাইকোলজি একটা একটা দিক তবে টোটালি এটা হচ্ছে হেলদি সাইকোলজিক্যাল না হেলদি এনভায়রনমেন্ট লাগে স্বাস্থ্যগত জি আচ্ছা হ্যাঁ গুটের দরকার নেই গুটের দরকার নেই আচ্ছা স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যগত পরিবেশ ভালো স্বাস্থ্যগত পরিবেশ একটা ভালো প্রতিষ্ঠান সফল প্রতিষ্ঠানের অন্যতম দিক হচ্ছে স্বাস্থ্যগত দিকটা সেখানে খেয়াল রাখা হয় আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে আমরা স্বাস্থ্যগত দিকটা একেবারে খেয়াল রাখি অন্য সব দিক খেয়াল রাখি কিন্তু স্বাস্থ্যগত দিক বলে কিছু আছে এই জিনিসটা আমাদের মাথাতে থাকে না স্বাস্থ্যগত দিকের প্রথম দিকটা হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা একটা প্রতিষ্ঠান যত বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে সেখানকার ছাত্রদের মন মাইন্ড তত বেশি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে আর ইসলামের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক ইমানের ইমানের একটা অংশই হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তাই না ও আদনা হ্যাঁ ইমা তত লাদা আনি তরিকে ইমানের সত্তরের অধিক শাখা রয়েছে তার মধ্যে সর্বনিম্ন যে শাখা সেই শাখাটা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করে দেওয়া আর তহুর শাত্রুল ইমান পবিত্র পাক পবিত্র থাকাটা হচ্ছে ইমানের অংশ তো এই জায়গাটা কিন্তু আমাদের মধ্যে দারুণ অবহেলিত আবার সেকুলার প্রতিষ্ঠানগুলোতে অমুসলিম প্রতিষ্ঠানগুলোতে এই জায়গাটাতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় স্বাস্থ্যগত জায়গাটা পরিষ্কার ওখানে দেখলেন দেখবেন শুরুতে ঢুকলে আপনার মনটা একদম আর মানে ফুরফুরে হয়ে উঠবে ওদের ফুল গাছ লাগানো সৌন্দর্য তারপরে বিল্ডিংয়ের বিভিন্ন জায়গাতে নানা রকম নসিহতমূলক লেখা এগুলো কিন্তু আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে আমরা করতে পারি না করতে এখন পারি না এটা আমাদের ব্যর্থতা চরম একটা ব্যর্থতা আপনাদের যারা ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান আছে তাদেরকে আমরা বলবো প্রতিষ্ঠানের সৌন্দর্য দিকে লক্ষ্য রাখবেন ছোট্ট একটা ফুল গাছ লাগান একটা টব লাগান একটা টবে কিছু গাছ লাগান 
দেখবেন ওইটুকুর কারণেই প্রতিষ্ঠানের সৌন্দর্য অনেক বেড়ে গেছে অথবা ছাত্রদের জন্য নসিহতমূলক বিভিন্ন বাক্য দেয়ালের উপর টানিয়ে রাখেন ক্লাসরুমের ভিতরে হোক বাইরে হোক বিভিন্ন জায়গাতে ওটা টানিয়ে রাখেন দেখবেন এতে মানে ছাত্রদের মধ্যে মেন্টালি বা তাদের সাইকোলজিক্যাল দিকটা কিন্তু অনেক উন্নত হয়ে যাবে তাহলে প্রথম বলছিলাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আচ্ছা আমাদের এখানে এ তিনদের একটা কথা বলব ভাবছিলাম আলহামদুলিল্লাহ ওদের মোটামুটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটা আবাসন এখন হয়েছে এবং পোশাক আদিও তারা পরিষ্কার রাখে কিন্তু তাদেরকে আমরা অনেক সময় দেখি যে কি বলবো তাদের শরীর থেকে ঘামের গন্ধ আসছে তাদের জন্য তাদের আমরা একটা আতরের ব্যবস্থা করে দিই দশ টাকা পনেরো টাকা দিয়ে হোক পঞ্চাশ টাকা দিয়ে যদি একটা আতর কিনে দিই প্রতিদিন যদি তার আতর ব্যবহারে অভ্যস্ত হয় তারা নিঃসন্দেহে এটা একটা তাদের সাইকোলজিক্যাল দিক থেকে উন্নত হওয়ার একটা সুযোগ তৈরি হয় তাই না মানুষও তাদেরকে ভালো মনে করে এবং তারাও নিজেরা অনেকটা সাইকোলজিক্যালি স্ট্রং হয় আর রসুল সাল্লা ইসলাম সবচেয়ে যে জিনিসগুলো ভালোবাসতেন তার মধ্যে একটা হচ্ছে কি আতর তাই না কেন ভালোবাসতেন সুগন্ধি মানুষের সাইকোলজিক্যাল দিকটা অনেক স্ট্রং করে দেয় এই জন্য সুগন্ধি নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবেন এবং বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করতে পারেন আপনার আতর ব্যবহার করা এটা বিলাসিতার অন্তর্ভুক্ত না এটা বরং আপনার চারিত্রিক সৌন্দর্য আপনার স্বাস্থ্যগত সৌন্দর্যের পরিচয় গ নম্বর হচ্ছে সমাজের সাথে মেশার সুযোগ যেটা আগে বলছিলাম দাওয়াতি কাজে অবশ্যই স্টুডেন্টদেরকে পাঠাবেন বিভিন্ন জায়গাতে তাহলে সমাজের সাথে তারা মিশতে পারবে সমাজের মানুষ কীভাবে চলাফেরা করে এগুলো বুঝতে পারবে আপনি যদি একটা বাচ্চাকে ওই কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনেও বেড়াতে নিয়ে যান সেখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে সেখানে বহু মানুষ তাদের বাড়িঘর নেই তারা মাটিতে শুয়ে জীবন কাটায় এই মানুষগুলো জীবন কেমন এই মানুষগুলোর প্রতি আমাদের করণীয়টা কি এই যে বিষয়গুলো শেখার অনেক বিষয় শেখার কিন্তু ওখানে আছে মানুষের সাথে সমাজের সাথে আমাদের মিশতে দিতে হবে যাদের দেখাতে হবে অথবা দেখা যাচ্ছে কোনো সময় হয়তো বা এলাকায় কোনো দুর্যোগ দেখা গেল ত্রাণ ব্যবস্থাপনায় তাদেরকে লাগাতে হবে তুমি যাও ওখানে ত্রাণ দিয়ে আসো ওই মানুষদের সহযোগিতা করে আসো এই কাজগুলোর সাথে যখন আমরা সম্পৃক্ত রাখব তখন তারা সমাজের সাথে সম্পৃক্ত হবে তারপরে তাদেরকে ভালো ভালো অভ্যাস শেখাতে হবে যেমন সালাম দেওয়া সালাম দেওয়াটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অভ্যাস দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হচ্ছে আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে এই প্র্যাকটিসটা আমরা অনেক কম দেখি জানি দেখা যাচ্ছে ছাত্ররা শুধুমাত্র যাদেরকে চেনে তাদেরকে সালাম দেয় কিন্তু বাইরে যারা আসে তাদেরকে সালাম দিচ্ছে না প্রত্যেককেই সালাম দিতে হবে আলামান আরাফত আমাল্লাম তারিফ যাকে তুমি চেনো যাকে চেনো না সবাইকে সালাম দেওয়া এটা হচ্ছে ইসলামের অন্যতম একটা সৌন্দর্য এই সৌন্দর্য তাদেরকে শেখাতে হবে ছোটোবেলা থেকে যেন তারা প্রত্যেককে সালাম দেওয়া অভ্যস্ত হয় বাড়িতে ঢুকে যেন সালাম দেওয়া অভ্যস্ত হয় বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় যেন বা আমাকে সালাম দিয়ে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বের হয় এই যে আদব আখলাকগুলা এগুলো ধরে ধরে শেখাতে হবে তারপর নখগুলো যেন বড় না হয় চুলগুলো যেন উশৃঙ্খল না হয় এই আদব আখলাকগুলো তাদেরকে শেখাতে হবে এগুলো হচ্ছে একটা হেলদি এনভায়রনমেন্টের পরিচয় সর্বশেষ হচ্ছে খেলাধুলা খেলাধুলোর সুযোগ রাখাটাও জরুরি মানুষের মানুষ সব সময় মানে কি বলবো সিরিয়াস মুডে থাকতে পারে না কখনো কখনো তাদেরকে একটু রিল্যাক্সের সুযোগ দিতে হয় যেই জায়গাতে তারা কোনো টেনশন ছাড়াই কিছু কাজ করতে পারে আনন্দের সাথে তো খেলাধুলোটা এমন একটা জায়গা যেটা মানুষ আনন্দের সাথে করে কোনো ধরনের কোনো প্রেশার ছাড়াই কোনো চাপ ছাড়াই এই জন্য খেলাধুলোর কিছু সুযোগ রাখা বৈধ খেলাধুলাগুলো সুযোগ রাখা এটা আমাদের জন্য জরুরি একটা হেলদি এনভায়রনমেন্ট রাখার জন্য ও আচ্ছা আবার বলি ভালো স্বাস্থ্যগত পরিবেশ প্রথম যেটা বলেছিলাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দুই নম্বর হচ্ছে সৌন্দর্য সৌন্দর্য বর্ধন তিন নম্বরটা বলেছিলাম যে সমাজের সাথে মেশার সুযোগ দেওয়া আর চার নম্বর বলেছিলাম আদব আখলাকগুলো ভালোভাবে শেখানো অভ্যস্ত করানো প্রতিনিয়ত তাদেরকে শেখাতে হবে এবং পাঁচ নম্বর বলেছিলাম খেলাধুলো করা খেলাধুলো করা একটা সুযোগ রাখা আচ্ছা চার নম্বর বিষয়টি হচ্ছে মোট তিনটা বিষয় আমরা উল্লেখ করলাম তাই না কি কি বিষয় উল্লেখ করলাম খেয়াল আছে প্রথমত গুড ম্যানেজমেন্ট না 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 হলো না ওটা বলেছিলাম একটা সফল প্রতিষ্ঠান বা যে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনটা মৌলিক শর্ত অপরিহার্য ওটা আলাদা সফল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কি কি জরুরি 
मौलिक पॉइंट गुलो बोल बैठा नहीं तो एक लो सब पॉइंट किसी बोले चलें मौलिक पॉइंट की की मौलिक पॉइंट गुड मैनेजमेंट भालो व्यवस्था पना दूसरा नंबर भालो शिक्षा पुरी बेश अतीन नंबर भालो शास्त्र को तो पुरी बेश आर एवर चार नंबर आशी हमरा भालो मूल्य गुड एसेसमेंट बाय गुड एवैल्यूएशन भालो मूल्य भालो म� प्रथम पॉइंट जेटा शिक्षा से शिक्षक मूल्य है। एक जो शिक्षक कतर टुकु परफॉर्मेंस करते हैं, इटा देखा एक जो शिक मतलब एक जो पोजीशन प्रधान जो दायित्व, कॉम्पिटिशन आसन तारा दायित्व जो शिक्षक रख कतर टुकु छात्रों देखे दीते बात से, इटा रेगुलर ख्याल रखा। शिक्षक दर मूल्य, शिक्षक जेटा देखा जाए प्रतिदिन तादें जरा कोर्मिरा से होटल बहुत जरा से प्रतिदिन प्रशिक्षण दीजिए प्रतिदिन काजर आगे अंततः आठ घंटे प्रशिक्षण दीजिए तुम्हीं कस्टमर दर एवं भी क्या नहीं बा एवं भी जोत नहीं बा तो एक टा होटल बॉय के प्रशिक्षण देवा जोनों जिधे यह तो शुंद्र व्यवस्था पना थाकी अमुन की जोखन अपने पोषिकों ने आज जन फास्टे कोरी विभिन्न पोषिकों ने फोन दी थी तारा बोले पोषिकों ने की प्रयोजन आवर आमने तो शिक्षा है छात्रों दिल के आवर आमदर की शिक्षा था वे आमदर तो सब जानी प्रियम सिद्ध एक ने आश्चर्य जा रहा तारा एक ने आशा पड़े निश्चय अमुन अनेक विषय अपने जाना ह खिजीर आलस ना मैं मुसाल आलस ना मैं उदाहरण टाइम आते शामिल दिया है मुसाल आलस ना मोने करो चीन जब मैं शब्बी जाने आमी जाने ना एवं क्यों होते बारे आमी तो नोबी अल्लाह नोबी तार पर अल्लाह शेखा ने ना तुम्हारे गेंटा ओ पुरी पुन्नो ना तुम्हारे क्या होने शिक्त होगे ये जो ना खिजीर के � क्लास शुरू होच्छे क्लास शुरू हो आगे पास मिनट तो हमने बोशी था ना क्लास ये थे मतलब ऑफिस से बोशी ऑफिस से बोशी पास मिनट किसी नसीहत कोड दिलाम इटू को आने काजे दे ये जगह टाइम तो हमने शादी में तो कोरी ना एवं ना करा कारण नहीं हमारे शिक्षक दे मूल लाइन टाइम शादी को करते पाए ना शिक्षक रा� मासिक परीक्षा माध्यम में हो अथवा प्रथम शाम एक दिसे शाम एक परीक्षा तारा की रिजल्ट कर चें क्या ना खराब रिजल्ट कर लो कि वह तादर के आरो भालो रिजल्ट कौरन हो जाए शिक्षक दर के उत्साहित होकर आपना देखें आपना छात्रों का क्या ना भालो रिजल्ट करते बात है ना ये जी विषय गुला एक लो रेगुलर मूल्य ये तो विशेष रूप से हमारे माध्यमिक छात्रों देर जो नोटन तो जरूरी है। अमी तादर के आले विषय बनाते जाते हैं ना। शामिल जाएगी इस्लामी स्कॉलर इशाबे, इस्लामिक पर्सनालिटी इशाबे तादर के देखते जाते हैं। तो तारा आश्चर्य कतर रुको, इस्लामी मूल्यबोध गुलो धारण करते पाते हैं, अपराधेर विचार, त्रुटि दूरी करन, शंक्षोधन, जेकोन जगह भूल होते ही पारे, त्रुटि होते ही पारे, शेरा छात्रों दर हो, शिक्षक दर हो, शे ही भूल टा के थके ही जावे ना कि शेरा शंक्षोधन करते होवे, शेरा के शंक्षोधन करते होवे, माने भूल देख ले शेरा के शंक्षोधन करते होवे, शेरा के रेखे दाव और वही भूल थे के उन्नो छात्रों का प्रभावित हो बे एक ता छात्र जखोन अपना नोक बड़ा हो बे चूल बड़ा हो बे तो खोन तात दारा उन्नो एक जन छात्रों निशान दे उत्साहित हो बे ताई ना मानु शादरों तो खराब काजे दिके बेशी उत्साहित हो भालो काजे दिके उत्साहित खूब कम ही हो अन्नासो हरिसुन फी अल्लाह सुन की बोलते हैं जो आत्मिक सही अतः हसनाता 
ইসলাম হোহা যে কোনো খারাপ কাজ হয়ে গেলে তোমার দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে একটা ভালো কাজ করো তাহলে সেই খারাপ কাজটা মুছে যাবে খারাপ কাজের এই প্রভাবটা নষ্ট হয়ে যাবে এই জন্য খারাপকে রাখতে দেওয়া যাবে না খারাপ কাজ হয়ে যেতে পারে কুল্লু বানিয়ে আদাম হত্যা প্রত্যেক মানুষ ভুল করে ফেলে আমরা মানুষ অখাইরুল হত্যাই না তাওয়াবুন তবে সবচেয়ে উত্তম ভুলকারী হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে ভুল থেকে আবার ফিরে আসে ভুলটা সংশোধন করে দেবেন ভুলটা রেখে দেবেন না আচ্ছা তাহলে মোটামুটি এখানে আমরা পাঁচটা পয়েন্ট উল্লেখ করলাম ভালো মূল্যায়ন ভালো মূল্যায়ন বলতে আমরা বুঝি শিক্ষকদের মূল্যায়ন করতে হবে শিক্ষকরা কতটুকু তাদের দায়িত্ব পালন করছেন সেটাকে মূল্যায়ন করতে হবে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে ছাত্রদের রেজাল্ট মূল্যায়ন করতে হবে আর ছাত্রদের আমল আকিদা মূল্যায়ন করতে হবে সর্বশেষ যে কোনো অপরাধ ভুল সেটাকে বিচার করতে হবে অথবা সংশোধন করে দিতে হবে পাঁচ নম্বর হচ্ছে ভালো অ্যালার্ম নাই ভালো অ্যালার্ম নাই অ্যালার্ম নাই মানে বোঝে না তারা অ্যালার্ম নাই মানে কি অ্যালার্ম নাই হচ্ছে একটা প্রতিষ্ঠান থেকে যে সমস্ত স্টুডেন্টরা বেরিয়ে গেল তারা কোথায় কি করছে প্রতিষ্ঠান থেকে চলে গেল মানে আমরা তার কোনো খোঁজ খবর রাখি না সাধারণত একটা ভালো প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য হবে এই যে তারা একটা তাদের একটা অ্যালার্ম নেই অ্যাসোসিয়েশন থাকবে একটা যেটাকে বলা হয় খারিজে মাদ্রাসাগুলোতে কি না না আবনাউল মাদ্রাসা বা আবনাউল জামিয়া এই মাদ্রাসা যারা সন্তান ছিল অথবা খিররিজ যারা এখান থেকে খারিজ মানে বের হয়ে গেছে আর কি এটাকে ইংলিশে বলা হয় অ্যালার্ম নাই অ্যালার্ম নাই মানে প্রাক্তন ছাত্র প্রাক্তন ছাত্র পরিষদ হ্যাঁ তো এই প্রাক্তন ছাত্ররা কারা কোথায় কি করছে যে যত ভালো জায়গায় গেছে যেই প্রতিষ্ঠানের স্টুডেন্টরা যত বেশি ভালো জায়গায় যাচ্ছে সেটা প্রতিষ্ঠানেরই একটা কৃতিত্ব আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে সে শিখে গিয়েছে এবং এত বড় জায়গায় গিয়েছে এটা আপনার প্রতিষ্ঠানের কৃতিত্ব একটা প্রতিষ্ঠানে যত বড় বড় অ্যালার্ম নাই থাকবে সেই প্রতিষ্ঠান তত ভালো প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য হবে আপনার দেখবেন যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়টা এত বেশি সুনাম কেন পায় কারণ তাদের অ্যালার্ম নাই হচ্ছে সবচেয়ে স্ট্রং সেখান থেকে যারা বের হচ্ছে সেখানকার যারা প্রাক্তন ছাত্র তারা সবাই বড় বড় জায়গায় গেছে এবং সারা দেশ এবং সমাজ তারা পরিচালনা করছে আল মার্কাজ ইসলামে আসতারাফির কথা যদি আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ এখানে মানে সামাজিক ক্ষেত্রমত দিক দিয়ে দিনই ক্ষেত্রমত দিক দিয়ে যদি আমরা দেখি আলহামদুলিল্লাহ এখান থেকে কিন্তু অনেক স্ট্রং অ্যালার্ম নাই বেরিয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ তাদের মধ্যে কিন্তু সমাজে অনেক ক্ষেত্রমত হচ্ছে এবং এই কারণটা এই কারণে এই অ্যালার্ম নাইদের কারণে এই প্রতিষ্ঠানের কিন্তু মূল্যায়ন অনেক বেড়ে গেছে প্রতিষ্ঠানের অফিস ম্যানেজমেন্ট যদি সুন্দর থাকে এগুলো সব তো থাকবে এদের প্রতিষ্ঠানের প্রধান খোঁজ রাখবেন বিষয়টা এমন না প্রতিষ্ঠানে তো একটা লিস্ট আছে আপনার কারা কারা চলে গেল কারা কারা ফারেক হচ্ছে এই জন্য এই জন্য একটা বিষয় যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে যখন প্রতিষ্ঠান ছেড়ে যাবে হয় দাখিল পরীক্ষা হোক বা আলিম পরীক্ষা হোক সে সময় তাদেরকে একটা সংবর্ধনা দেবেন তাদেরকে একটা নসিহতমূলক বৈঠক করবেন করে তাদের নামগুলো লিস্ট রাখবেন আপনাদের কাছে তাদের ঠিকানাগুলো রাখবেন তারপর ভবিষ্যতে আপনারা প্রতি বছর একবার করে খোঁজ নেবেন অ্যালামনা অ্যাসোসিয়েশনের একবার করে প্রোগ্রাম করবেন বার্ষিক যেখানে প্রত্যেক বছর যারা প্রাক্তন ছাত্র তারা আসবে হ্যাঁ তখন প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের একটা সম্পর্ক তৈরি হবে এবং আপনারা জানবেন যে আপনাদের ছাত্ররা কোথায় কি খেদমত করছে এখন এবং যত বড় অ্যালামনাই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হবে তত বড় মানে প্রতিষ্ঠানের জন্য সেটা একটা কৃতিত্বের বিষয় হবে আচ্ছা তাহলে মোট পাঁচটি বিষয় যদি আমরা খেয়াল রাখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো কোন প্রতিষ্ঠান কত বেশি সফল আমরা যখন কোনো প্রতিষ্ঠানে যাই সাধারণ জানতে চাই বা যে কোনো প্রতিষ্ঠানে আমরা গেলে দেখবেন যে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ভালো ভালো স্টুডেন্ট বের হয়েছে তখন আমরা প্রতিষ্ঠানরা গর্ব করে যে আমাদের প্রতিষ্ঠানে স্টুডেন্ট ছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইডেন মহিলা কলেজে যাবেন সেখানে গেলে ইডেন কলেজের শিক্ষকরা গর্ব করে বলবে যে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ছিলেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কোনো জায়গায় দেখবেন যে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান থেকে বড় বড় মানুষ বের হয়েছে তারা কিন্তু সেই সমস্ত মানুষদেরকে নিয়ে আজীবন গর্ব করে আমি পাকিস্তানে লাহোরে আল্লামা ইসলামে জহির এটা গুজরানওয়ালায় আল্লামা ইসলামে জহির যে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করেছেন ছোট্ট একটা মাদ্রাসা সেখানে ঢোকার সাথে সাথেই সেখানকার যারা শিক্ষকরা তারা বলছিলেন যে এখান থেকে এসআইএলআই জহির তিনি পড়াশোনা করেছেন তার মানে এটা তাদের আজীবন গর্বের একটা জায়গা এবং এই গর্বের জায়গাটা থাকার কারণে দেখা যাচ্ছে ওখানে যারা স্টুডেন্ট আসে তারাও কিন্তু সেখান থেকে প্রতিনিয়ত ইন্সপিরেশন নেই যে এখান থেকে এত বড়ো শিক্ষ মানে মানুষ বের হয়েছে আমাদেরকেও এরকম বড় মানুষ বা কাছাকাছি হতে হবে এটা কিন্তু ইন্সপিরেশন একটা জায়গা এই জন্য অ্যালার্ম নাই অ্যাসোসিয়েশন গঠন করা এটা খুব জরুরি প্রত্যেক প্রতিষ্
প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নেও সেটা একটা বড় ভূমিকা রাখে তারা সেখানে অনেকভাবে আর্থিকভাবে মানে হেল্প করতে পারে হ্যাঁ অথবা এই প্রতিষ্ঠানে কোনো স্টুডেন্ট যখন তার কাছে যায় নিঃসন্দেহে তিনি চাইবেন যে তার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীকে ভালো একটা জায়গায় নিয়ে যেতে তাই না ধরেন একজন ডিসি হয়ে গেছে সেই ডিসির কাছে যখন আমরা জানবো যে আমাদের প্রতিষ্ঠানে একজন সাবেক শিক্ষার্থী তিনি ডিসি হয়েছেন তার কাছে আমি গেলাম কোনো বিষয়ে সহযোগিতার জন্য নিঃসন্দেহে তিনি একটু আলাদাভাবে আমাদেরকে দেখবেন তাই না এই বিষয়গুলো অনেক উপকার আছে এটা আমরা অনেক সময় অবহেলা করি তাহলে মোট পাঁচটি বিষয় আমরা উল্লেখ করেছি একটা সফল প্রতিষ্ঠান আমরা কীভাবে বুঝবো সেটা সফল প্রতিষ্ঠান প্রথমত আমাদের দেখতে হবে যে ম্যানেজমেন্টটা কেমন ম্যানেজমেন্ট যত সুন্দর হবে প্রতিষ্ঠান তত সুন্দর তারপরে এডুকেশনাল এনভায়রনমেন্ট কত সুন্দর এটা দেখতে হবে তিন নম্বর হচ্ছে হেলদি এনভায়রনমেন্ট আছে কি না চার নম্বর গুড এভালুয়েশন অর্থাৎ মূল্যায়ন করা হচ্ছে কি না প্রতি মুহূর্তে অ্যাসেসমেন্ট করা হচ্ছে কি না যে প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানে মানে কতটুকু আমাদের শিক্ষকরা ভূমিকা রাখছে আমাদের ছাত্ররা কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে এগুলো প্রতিনিয়ত মূল্যায়ন করতে হবে সর্বশেষ গুড অ্যালাম নাই ভালো স্টুডেন্ট অর্থাৎ আমরা যে পার্সোনালিটি তৈরি করার জন্য এত পরিশ্রম করছি তারা আসলেই গড়ে উঠল কি না এইটা দেখা এটাকেও একরকম বলতে পারেন শিখন ফল দশ বছর ধরে আমি শিখালাম একটা স্টুডেন্টকে সেই শিক্ষা নিয়ে স্টুডেন্টরা কত দূর গেল এটা দেখাটা আমাদের জন্য জরুরি যদি আমরা দেখি যে আমাদের ফলাফলটা ভালো হয়েছে তখন আমাদের মধ্যে একটা নিঃসন্দেহ উৎসাহ থাকবে আর যদি ফলাফলটা ভালো না হয় আমাদের কিন্তু তখন একটা নতুন করে মূল্যায়নের সুযোগ হবে না আমরা আমাদের শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে মনে হয় সেভাবে গড়ে তুলতে পারছি না আমাদেরকে আরও ভালো ভালোভাবে গড়ে তুলতে হবে এই একটা মানে চিন্তা চেতনা আমাদের মধ্যে ঢুকবে তো যা হোক সব মিলে আশা করি মৌলিক বিষয়গুলো আমরা আপনাদের কাছে পৌঁছতে পেরেছি এবং এই পয়েন্টগুলো সবসময় মনে রাখবেন বিশেষ করে আপনারা প্রত্যেকে যে খালি শিক্ষক থাকবেন আগামীতে যে প্রিন্সিপাল হবেন না এমন তো না প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব আপনাদের উপরে কখনো কখনো আসবে তখন কিন্তু এই বিষয়গুলো এই প্যারামিটার যদি খেয়াল রাখেন ইনশাল্লাহ একটা প্রতিষ্ঠানকে সফল করতে আপনাকে খুব বেশি দেখ পেতে হবে না ইনশাল্লাহ